求你给我出去！刘毅，你欠我一个解释。我和你没什么好解释的。你放开我，胡千羽！事实公开表白，才是得到长辈的认可。你接近姚俊茂，到底是另有目的，还是动了真情？不管什么原因，都和你没有任何关系。就凭你的微薄的薪水，买得起这么高级的衣服？没想到。你也走上了花男人前的地步，胡千羽，你说话放尊重一点。男人帮女人买衣服目的只有一个，那就是亲手把她脱掉。现在，马上把她换掉。维林，维林，你没事吧？维林。休息一下就好。怎么在外面啊？发生什么事了？君莫呀，奶奶走失了。怎么会这样？你们怎么照顾她的？今天晚上来客人了，大家都在忙晚餐，进进出出的人很多，门没有关，不知什么时候奶奶就不见了。赶快找吧。哦哦。君莫，我也去找奶奶，我们电话联系。好。奶奶。我是维林，你记不记得小的时候，我经常来瑶宅找瑶瑶玩的？维林啊！啊，你是维林。瑶奶奶别怕，我们现在回去，我带你回家好不好？来，来慢点，慢点别怕。奶奶没事吧？奶奶，俊墨，俊墨在这儿，不要怕啊！是维玲救我，没事了，奶奶没事就好。对对，哎，维玲，你受伤了，血怎么样？没事吧？啊，血啊，流血，没关系，只是小伤而已。你看你那么紧张，把奶奶都吓到了。奶奶没关系，只是小伤。来，我们回家吧。奶奶，我扶你啊，来，慢点。奶奶，您放心吧，一点都不疼。威灵真是我们家的贵人，第一天到家里来做客，就帮了这么大的忙。姚伯伯，你太客气了，这都是我应该做的。而且在后勤部工作，磕磕碰碰的都是小事。啊
，王树维太心狠了吧？等我回公司问问他，看能不能帮你调去比较轻松的部门。嗯。杨先生，饭菜都准备好了，可以开饭了。好，那我们就开饭吧。好。走。梅玲啊，今天晚上你只要多吃一点啊。啊。杨伯伯，你放心吧，我的饭量一定会让你大吃一惊的。<笑>那太好了。啊，奶奶，走，走，吃饭去，走。呃，欢迎维玲到家里来做客，干杯。来，谢谢。来，尝尝这个。我听保姆们说，昨天君莫一天都泡在厨房里，生怕厨师们做的饭菜不合你的胃口。可是我没什么忌口的呀。上一次在私家餐馆，你可不是这样，自己不喜欢吃的东西，你夹一筷子就不吃了，害得老板说我是个标准的富二代，说什么我一点都不懂得珍惜粮食，你忘了吗？我自己还真没有注意到。可是君莫都看在眼里了。有时间我们再去一次吧。我会向老板证明，虽然你是一个玩世不恭的富二代，但也是一个珍惜粮食的大好青年。真不懂你是在夸我还是在骂我。不过，看你主动约我的份上，那我就不计较了。嗯，多吃点东西。姚伯伯，嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢。我看到新闻上最近一直都在报道姚氏上市的事情，您就算再累，也一定要注意自己的健康。现在很多人都在关注这件事情，您压力一定很大吧？是啊，压力肯定会有的。我们姚氏在融资上遇到一点问题。恒盛呢？您是恒盛的股东，让恒盛投资。应该不算大事吧。千羽已经把项目书提交上去了，但是董事会最终投票没有通过。现在有意向投资的人很多，但是真正适合姚氏的却很少。我在华尔街实习的时候，认识一家投资公司，他们对中国的 IT 行业很感兴趣。而且他们的投资标准也比较人性化，不会干涉公司的经营。如果姚波波你感兴趣的话，可以介绍你们认识。嗯，听起来确实比较适合姚氏。爸，不如我先跟他们接触一下吧。哦，嗯，也好。既然是梅玲介绍的，那一定要用心处理。嗯，即使是我介绍的，也一定要调查清楚。公司融资不是一件小事情。嗯，放心吧。魏玲啊，天色已经不早了，你身上还有伤，要不今天就留在姚宅休息吧。啊，姚伯伯，不用了，太麻烦大家了。魏玲留下，魏玲留下。<笑>你就留下吧，奶奶都已经开口了，难道你想让奶奶伤心吗？那就麻烦大家了。来来来来，来，为了维林留下，干杯。需要什么东西啊？不需要了，谢谢。我爸很少留人在家做客过夜，他真的挺喜欢你的。今天一天发生的事情，真的很谢谢你。都说了
，姚奶奶事情不用谢我。不仅是奶奶，还有姚氏融资上的帮助。幸亏有你，我才能为姚氏上市出一份力。企业管理不是一件小事。融资之前，一定要调查清楚。至于你终于可以参与到姚氏的管理，是因为你处处都为姚氏着想，姚伯伯早晚都会看在眼里的。从事业到家人，你对我那么好，难道仅仅是因为同盟关系吗？我帮你，当然是因为同盟关系。另外，我父亲生前跟姚伯伯交情很好，而且这里让我有家的感觉。你说，这里让你有家的感觉？那，我们不就是一家人了吗？我们之间到底是什么关系啊？才喝了几杯红酒，就醉成这个样子，我要休息了。父亲林胜鹏留给你的最后一样东西吗？女人常常输在自己动了真情，而男人不是败给女人的心，而是败给女人的身体。想你，早点休息吧。嗯，晚谢谢你送我回来，我回去换身衣服就去公司。为什么我们不能一起去公司啊？被人看到我们俩会误会我们的关系的。昨天吃饭的气氛挺好的，不如以后我们就确定情侣关系，正式交往。全公司的人都知道我在追你啊。如果你总是不正面回答我的话，作为男人的自尊，我会受伤的。既然你不回答我。我就当做你默认了，嗯你怎么在这儿？不是应该去公司了吗？刘威林，昨天一整个晚上你去哪里了？为什么今天一早坐姚君木的车回来？姚伯伯盛情邀请我去姚家做客，姚奶奶也很久没见我了，大家玩的开心，所以就留我过夜。怎么，我连这点权利都没有了吗？
怎么受伤了？没什么，只是磨破了。刘无力，你不要太过分。按照我们的约定，你不可以在外面过夜，而是要接受我二十四小时的监控。怎么了？你是得到了姚君墨的支持？所以就可以不遵守约定吗？能不能不要牵扯别人，不要把一件小事无限扩大？我警告你不要玩火，姚君墨不是个简单的人物。我跟姚君墨只是单纯的朋友交往，难道我连选择朋友的权利都没有吗？只要牵扯到男女关系，就不会有“单纯”这两个字。我不知道你是怀着什么目的去接近姚家，但我最后一次告诉你，不可以太接近姚君墨。我很累，我不想说了。我还要换衣服，去上班。我跟你不一样，胡总。这场赌局还没有结束。你的样子比我还紧张，我应该已经赢了一半了。紧张，你不要太自作多情，太自以为是。
，一个好的设计不仅能满足观感享受，还可以实现产品功能。但是现在国内的产品还是不够重视，经常用一个大众模式就开始投入生产。如果我们不在创新上做出努力，那我们的产品就很难走向世界。可是恒盛在这方面就做得很好啊，恒盛每一个产品的细节都做到了精心设计，慢慢的也就有了自己的风格。其实我一直都认为，好的设计可以引导一种社会潮流，改变一种生活方式。引导一种社会潮流，改变一种生活方式。瑶瑶，你说的真的很好。我除了做慈善以外，偶尔也会想一些有层次的问题。其实你刚刚说的，也是我管理恒盛的方向。我希望恒盛的产品可以创新，改变大众的生活。改变大众生活。嗯，没错。无论是 Super Vision 手机，还是数字家庭，都是我计划的一环。我希望恒盛可以提供更绿色、更环保、更健康的生活环境。这是对未来的期许，也是我们这一代人的责任。这些话，除了牧尘之外，你是第一个听到的。我是第一个听到的。理想在实现之前，其实都是幻想，所以我并没有跟太多人提过。不好意思，跟你说了这么多枯燥的事情。不会啊，我不会觉得枯燥，反而觉得很有趣。改变未来是最让年轻人热血沸腾的事情。既然你有兴趣的话，那不妨我们一起晚餐。聊一聊，可以，谢谢。瑶瑶，今天真的非常开心，你要我来看展览，收获真的很多。瑶瑶的事情进展的比较顺利，我现在也在委托他人在股市上收购恒盛的股票，希望手里能够多一点筹码。但是可惜呀、啊，我现在遇到了一个对手。乔总是说，有人在暗中收购恒盛的股票。没错，你认不认识一个叫做戴维扬的人？不认识，乔总是说，他就是你的竞争对手吗？这个戴维亚也在暗中收购散户手上的恒盛股票。关于这个人的真实身份，我调查到现在也没有准确的消息。我还以为是你父亲生前的朋友呢。我父亲从来没有跟我提过这样的人。那我就继续调查吧。我听说，恒盛的数字计划进展得很顺利。你要抓紧得到他们的计划书啊！再不下手的话，恐怕就来不及了暗中收购恒盛的股份，赵立功的事情，是不是你又在暗中打探？我有太多的问题想要问你，难道你也和当年的事情脱不了关系？难道我是为父亲的恩人，也和其他人一样是个骗子吗？
爸，走。嗯。美国投资公司把合作意向发过来了，入资条件非常优厚，但是对方要求我们签署对赌协议。如果姚氏上市不成功，需要偿还所有投资。爸，这家公司的背景调查没有任何问题，但是姚氏上市如果不成功的话，那我们在短时间之内筹不到那么多钱还给他们。爸，要不要再考虑一下？风险不小啊，但机遇更大，我愿意赌一把。只要销售量够好。姚氏上市就一定成功。既然您这么有信心，那不妨放出一搏。目前，姚氏的产品质量就显得格外重要。眼下公司人手不足，你愿不愿意从厂房做起啊？爸，我一定不会让您失望。吃饭吧。好。嗯Good afternoon, Stanford University, Department of Economics. Hello, my name is Lin Weili. I'm looking for Mr. Zhao. Uh, may I ask you uh, what this is regarding? When I was studying abroad, he helped me with my study. I want to ask him some details. All right, but Professor Zhao is out right now. Please uh, leave me your contact phone number. And I will give him your message. Okay, thank you very much. My phone number is.
我们准备收摊啦，你这准备喝到什么时候啊？啊、嗯，妈，你少插手。这明眼人一看呀，就知道是因为情伤。感情上不如意的人呀，难道连点喝酒的权利都没有了吗？虽然吧，我觉得你不近人情，又有点冷淡。可没想到，你还是一个会为爱情而受伤的人啊！这些事儿，我懂。来，我陪你喝。哎、你添什么乱你、嗯？我知道你心里有事儿，嗯，可是也不能一直这么个喝法啊！啊，哎，你要是为了工作的事儿啊，我一直陪你喝到天亮；你要是为了感情的事儿啊，我劝你啊，早点翻篇儿，啊！原来花大姐你是过来人。谁年轻的时候没有几段撕心裂肺的感情啊？我劝你啊，别老沉浸在那个什么失恋的悲伤里面啊！抬头看看啊，星光灿烂啊！不一样，不一样，这有什么不一样的啊？切，你们这些年轻人呐，动不动就失恋啊，失恋了就和天塌下来一样。明天又不是世界末日，这日子啊，该怎么过还得怎么过。哎呀，行了行了，赶紧收拾收拾回家吧。你不懂，你们那个年代的人啊，都是家里给安排相亲，哪有像我们这样爱的轰轰烈烈？妈，我跟你说啊，现在的我们已经不再相信爱情了，感觉这辈子都不会再爱了。你们呐，啊，在网上看见那些明星啊。动不动人家要分手了，你们就又喊又嚷说不相信爱情。过一段时间呢，人家又复合了，你们又嚷嚷着喊相信真爱。什么是爱情啊？啊，爱情啊，就是柴米油盐酱醋茶啊，饭桌上的饭菜，口袋里的钞票。失恋嘛，难过一阵就算了啊，关键的是啊，振作精神，继续为明天奔波。妈。你怎么能这么物质和现实呢？你们那个年代的人到底懂不懂什么叫真爱？看来你这么不物质，这么懂真爱。得，下个月生活费呀、啊，我就不给了。啊！哎，看来呀、啊，不管在什么年代，懂不懂爱，这男人呐。都过不了女人这一关呐。我们俩都很清楚，我们的情侣关系只是做戏，还是不要越线的好。真正的情侣，都是真情流露。你这样做戏，就不怕伤了某些人的心吗？还是说，只像一些电视剧，你不忍对我假戏真做？我不看电视剧。
这么巧，木辰去哪儿啊？去总裁办公室。现在数字公寓项目出了一些问题，所以大家都在紧张的解决。这件事我完全不知道，大家都在，却唯独少了我。千羽的心里没有我这个朋友了吗？怎么会呢？千羽是觉得姚氏正在做上市准备工作，所以你一定很忙。就没有特别麻烦你了。那现在我想帮忙，可以吗？当然可以了，欢迎之至。我可以去吗？可以啊。那我们走吧。喂喂喂，林维玲，你可真有魅力啊！他们三个每天为你可以说是魂不守舍，要是再这么发展下去，他们三个可能真会为你打起来，你知道吗？我没有你说的那么复杂，也没有你说的那么有能力。我只想帮助他。你要是想帮忙，你只需要做好一件事就够了。什么事？相信胡千羽。总之一句话，别做伤人伤己的事儿 ，OK？ 在学校的时候，你有没有听说过一个专门资助中国留学生的长者？华人帮助华人，我们其实有很多这样的好心人呢。那你认不认得戴维样？不知道。你好，是林薇玲小姐吗？啊，我是赵老师。赵老师你好，我是林薇玲。薇玲啊，好久没联系了，你之前找过我，有什么急事吗？不好意思，麻烦您了。我想了解一下资助我的那位学长戴维样的个人信息。哎呀，这个我要争取对方的同意，才能给你信息。这样，你等一下，好吗？好。谢谢赵老师谢谢，我不想透露任何个人信息。对不起，维玲，戴维样不愿意透露个人信息给你。
就到这里吧，反正我知道，每次提出上去坐坐，都被你拒绝。最近姚氏的销售状况非常好，接下来可能要花很多时间为姚氏上市做准备，估计没有时间陪你了。没关系，集团上市的事情是最重要的。再过几天。要是准备筹办庆功宴，到时候你要作为我的女伴出席。这件礼服是我的谢礼。谢谢你，你放心，我一定会出席，也为你庆祝的。我先走了喂，乔总。威灵啊，乔伯伯这儿都安排好了。我这边也和预计的一样。好，看起来咱们胜利在望。计划结束之后，乔总，您会履行约定吧？那当然。等咱们完成咱们的计划之后。我会按照约定，把姚义琛的四成股份转让给你，但是我有一个条件，你必须离开恒盛，加入环球。那不就要和胡鑫正面冲突吗？<笑>有了姚义琛的股票，你还怕胡鑫吗？我们两个联起手来，嗯。再说，我也不想引火烧身。让你变成被别人利用来对付我的武器。好了，乔伯伯，等着你的好消息。
姚总出笑啦。爸，啊，卫丁来了。姚伯伯好，恭喜姚氏取得这么大成功，希望可以马上上市。谢谢卫丁。好，我给你们介绍一下，这是犬子君莫，前一阵子刚从美国回来，现在负责姚氏的上市工作。谢谢各位老总参加今天晚上的姚氏庆功宴，希望姚氏的事业，各位今后多多帮助。这是肯定的啦，姚总，您有这么优秀的儿子，您应该早一点带出来给大家认识嘛，是不是、啊，姚总？是啊，举手投足都气宇轩昂。姚总啊，恐怕以后会青出于蓝啊。他要是真能青出于蓝呢，那我就放心了，那是肯定的啦。吴总好。哟，千羽，爸，哎，安迪，安可，你好，你好，你好，维林，你今天穿的好漂亮啊，谢谢。爸，你看我宴会筹办的怎么样？那得看各位老总感觉如何呀、啊？很满意啊，很不错。啊。这位就是姚小姐吧？嗯，姚总真是好福气呀、啊。<笑>你看，这个不但儿女双全，而且呀、啊。个个都这么优秀，是啊，是啊。姚伯伯，希望姚氏上市成功，祝您完成心愿。千羽，听你这句话，姚伯伯已经很开心了。这位就是恒盛的总裁胡总吧？姚小姐和胡总很相配，姚先生和身边这位女伴也很亮眼。姚总啊，看来今天不只是姚氏企业上市这么简单。恐怕很快您就要双喜，不，应该是三喜临门了吧？那得恭喜姚总啊！是啊，恭喜姚总，恭喜姚总，恭喜您啊！真是锦上添花呀！是啊，是啊。好，谢谢，谢谢姚总，恭喜，姚总，恭喜啊！希望今后二位老总多多支持。上次那个生意谈的怎么样？非常好，非常好，非常感谢你。下周我们就要开发项目了。下周吗？对。好的，我先过去一下。好。刘总，哎，好，你好，你好，你好，你好。没想到你也来参加姚家的庆功宴，看样子你跟姚君莫应该发展的挺好的。董事长什么时候这么关心我？之前您不都对我视而不见吗？我希望你能够安分守己一些，不要把精力都放在一些无聊的人和一些琐事的上面。像姚君莫，他是一个年轻有为、不可多得的好男人，你要好好的把握。如果说你真的很幸运的嫁进了姚家的话，你就要好好的珍惜。因为毕竟，结婚才是女人最重要的事。如果说，婚姻是评判一个女人的标准，那董事长您，岂不就是一个失败者？您劝我安分守己，那作为晚辈的，我也给您一点建议：不要和前夫闹得和仇人一样，让人家看笑话。谢谢诸位出席今天姚氏集团的庆功宴，和我一起分享姚氏最近取得的好成绩。今天呢，我还有一个好消息要告诉大家，那就是姚氏上市的审核一切顺利。好，好，好，不久之后啊。姚氏也是一家上市公司了。谢谢各位的光临，希望大家和我们一起见证姚氏的成长。干杯！干杯！干杯！干杯！姚总，恭喜！干杯！好，好事。
各位，今天我非常非常的高兴，能够来参加我老友姚总的庆功酒会。谢谢。这么些年呢，姚总为姚氏集团的付出还有努力，我是最清楚的。所以说，现在不仅姚氏集团要上市了，而且他的公子姚君莫也能独当一面了。所以说，在未来，姚氏集团一定会越做越好。越来越成功的，大家也都看到了，站在姚君莫先生旁边的这位林维玲小姐，他们真的是天造地设，一对金童玉女啊。不过，大家不要忽略了，姚总还有一位优秀、善良的女儿，瑶瑶。人们都说，所有的子女，在母亲的眼中都是最好的，所以我认为，作为母亲的我，我的儿子胡千羽，是最配得上秀外慧中的瑶瑶小姐的。姚总，你认为呢？真是郎才女貌，非常般配啊！是啊，是啊，是般配呀，好吧，不能这么说，配呀。怎么一个人在这儿啊？是不是太累了？这种场合我本来就不适应，比工作还累。姚总，你是不是应该付我家班费啊？要钱没有，不过人倒是可以免费赠送。嗯。谢谢。今天好像做梦一样。为什么？姚氏娱乐游戏机的生产，我可以管理；姚氏集团上市工作，我也可以参与。包括今晚的宴会，我被我爸正式介绍给大家，感觉起来，他好像慢慢接纳我，承认我。要知道，这一天我等了有多久。所以现在。总觉得有些不敢相信。你这么努力，姚伯伯都看在眼里。血浓于水，他怎么舍得放出自己的儿子？更何况，你又这么优秀。我很优秀，你真的这样认为吗？当然，你已经用你的实力向姚伯伯证明了自己。以后会有更多人知道，姚君莫才华横溢，不会输给任何人。我不会输给别人的。你过线了。啊，魏玲，对不起。我实在控制不了自己。威灵，威灵，威灵，跟我走！你放开我
秋，你给我出去！刘伟林，你欠我一个解释。我和你没什么好解释的。你放开我，胡千羽！先是公开表白，才是得到长辈的认可。你接近姚俊王，到底是另有目的，还是动了真情？不管什么原因，都和你没有任何关系。就凭你的微薄的薪水，买得起这么高级的衣服，没想到。你也走上了花男人前的地步，胡千羽，你说话放尊重一点。男人帮女人买衣服目的只有一个，那就是亲手把她脱掉。现在，马上把她换掉。伟林，伟林，你没事吧？伟林。我休息一下就好。真是服侍周到啊！吴倩宇让你做什么你就做什么，在他面前，你还有没有自己的主见呢？嗯，我知道你现在很生气，放心吧，你现在说的话我都不会放到心上的。兄弟理解你，啊！我说的每句话，你最好给我记住。王淑伟，你也是在名校念过书的人，你也是个有能力的人，为什么心甘情愿在吴倩宇身边做个跟班呢？我从来都不介意外人怎么看我，而且很多事情并不像想象中那样简单。我没有你和千羽认识的时间久，也没有千羽和牧尘那样拥有共同的理想、惺惺相惜。我只是一个小小的旁观者。但是，就连我这么一个可有可无的人，都发现了千羽的重情重义，所以我才会愿意跟随着他，一步一个脚印的往前走。啊，是不是太肉麻？
昌对叔叔，为什么这么久，你都没有回复？还是你也像其他人一样，也抛弃了我？